常备的一些东西，还有一点点离谱，因为它是没有辣味儿的，但有的时候是放在面包上面烤一烤。就最近总有朋友问，给当当做辅食都会用到哪一些的调料，或者是哪一些的食材？就想让我就说出个什么视频之类的，所以我就想说，刚好今天连开箱带把常用到的东西拿出来给你们看一下，拍一个合集。这个真的到的很快，我下单了大概三四天就收到了。我先把零散的单拎出来说一说吧。一个是买了一个这个巴西梅果粉，因为就是我这个健身大件小件就是不是太持续，尽量从饮食上着手吃的那个健康有营养一些。但是我没有特别迷信这一类这个所谓的超级食物，偶尔吃一吃补充一下，我觉得还挺好的。然后这个牌子口碑还不错，所以就是买这个牌子。然后还有一个就是有机的黑芝麻酱，因为这瓶已经快吃完了。对，又囤了一瓶。这个是我和丹丹都会吃，因为它是纯黑芝麻酱，然后就没有任何添加物。然后我也吃过一些其他牌子，但是我个人还比较喜欢这个味道，就很香，然后也非常非常的细腻。最开始丹丹不是很爱吃这个黑芝麻的东西，就像我给它混在它的一些粥啊、就糊啊什么之类的东西里面，它会觉得颜色很奇怪，很抗拒。然后现在就很喜欢，所以这个我还比较推荐。然后就是这一堆了，是的。<笑>有一点点离谱。前面的这两排是我这次在这个 iHerb 上面买的，然后后面的这一排是之前买的在用的。我也是用了一段时间以后，真的觉得味道很好。之前其实没有那么讲究，就觉得这边澳洲这边超市得能有什么区别呢？啊，但是开始用了以后，就发现确实味道上真的是有差别的，还挺明显的。再一个就是说，因为是给当当做辅食嘛，我是更倾向于用比较有机一些的食材，但也并不是说所有东西一定要有机的，我倒是也没有那么事儿。就给你们大概一个说一下，我最最最最最喜欢的就是最常用到的就是这个大蒜粉，这是之前的那一瓶嘛，因为已经快用完了，用了很快，所以我就又补了一瓶。一个是因为就是你知道西北烹饪蒜用的特别多，蒜和洋葱用的很多，然后再一个就是很基本能够把香味提起来的调味料，因为它也不能吃酱油啊、盐啊什么这种东西，但是其他这种新香料它多尝试的话是很有好处的。然后还有这个是一个。洋葱粉，这些都是炒菜可以用，然后做汤可以用，然后还有拌沙拉呀、啊、什么之类的。尤其腌肉的时候，像洋葱、大蒜还有姜粉，都是特别特别管事的。新鲜的生姜和大蒜，你未必能够把所有的肉都挨到那儿。做那个葱姜水的话，也比较麻烦，所以我都更倾向于用干料。然后这三瓶是香草，像这个是欧芹、迷迭香，还有石螺，其实就是那个茴香。然后这些就。可以做意面啊、烤肉啊、披萨呀、啊、面包啊，都可以用这些。因为每一次买新鲜的这种香草，它一买是一把嘛。当天你要做的那一道菜用一些，然后后两天再使劲儿再做一做其他的东西用掉，但每次都还是会浪费掉一些。所以干料其实还挺好的。我自己尝试种了一盆，它死透了，所以还是买了这个。像这个石螺的话，其实很适合跟奶油奶酪搭配在一起。就做那个抹酱啊什么之类的，平时做鱼啊什么也很适配。这个是有芝麻、大蒜、黑胡椒、柠檬皮、洋葱、欧芹，还有一些柑橘的那个酸味的那些东西，料还挺丰富的。就当然，其实有这些东西的话，再加加减减其他东西也是可以自己配出来的。但这个就是省事儿嘛。这个料我觉得就很适合，一个是拌沙拉，就煎蛋上面可以撒，三明治里面也可以用。而且这个是无盐的版本，宝宝的料理上面也是可以用到的。然后这一排就是一些做饭常会用到的，这个就是。一个辣椒粉，还有一瓶是这个甜椒粉。辣椒粉的话，平时自己做饭用；甜椒粉的话，做一些不太辣的料理，或者是当当那些东西，因为它是没有辣味的，小孩也是可以用的。这瓶咖喱粉就是比较适合炒菜呀、啊，或者是自己做咖喱糕什么的。像宝宝的料理也是可以用那个咖喱的。这个我打开闻了一下，这个、咖喱粉味道超香，就比我在。这边超市里买的一些普通那种罐装的咖喱粉，味道要香很多，而且它颗粒挺细的。然后这个是五香粉，做肉啊什么之类的，炒一些菜、炖肉啊什么的都都是会用到的，比较中式料理。然后这个姜黄粉，姜黄就是现在不是说什么抗炎饮食嘛，抗炎二人组，一个姜黄，还有肉桂。我一般咖啡里会放这个肉桂，然后像这个姜黄的话，其实做奶昔或者咖啡我可能没有那么热爱。还有像这两个就是有盐的，那这个是一个大蒜盐，虽然说就是我大蒜粉已经买了很多，然后盐也可以随便有，但是就是我在他们的那个网站上，还有包括就是之前就是自己也做了一些功课，这个大蒜盐的味道真的
很不错，因为它里面也是加了其他的，除了蒜和盐以外，还有大米的提取物，还有欧芹。这个就平时早餐你各种各样的快速的这个跟白人饭都可以用到大蒜盐这个东西。然后还有就是我买了一个它这个混合香料，但是我买了一个无盐的版本，没有盐的话，一个是。自己比较好控制咸度，再一个就是之后都能再大一点给它做，像牛排啊或者是其他什么东西的话，放这个就没有什么压力。大人吃的话就再加一些盐就好了。像有大蒜、洋葱、黑胡椒、番茄、红椒、胡萝卜、橙皮、芹菜、sage， 也是有大米提取物，还有百里香、孜然、oregano， 还有这个 rosemary。就胡椒的味道会有一点点冲，宝宝可能暂时还吃不了。然后之后的这个就是芹菜籽的那个粉，这个就用来腌肉啊什么，就炒菜都很不错，以及也是西北人家里必备的这个。孜然，然后还有一个这个，我是买了一个它的马达加斯加的香草精，香草精基本上都是含酒精的，但它这个酒精含量是少于百分之零点五的，所以每次就是做，比如说一些甜品、松饼啊，或者是各种各样烘焙的一些东西，这种东西只滴几滴嘛，就是一两滴、两三滴，它就味道就已经很香了，而且孩子每次吃也很少，所以它是被极大程度上的稀释了的。我其实是对比了很多其他那，不管是超市里边的或者是线上在售的，这个已经是非常非常安全的了，而这个非常非常的香，我很推荐它这个香草精华。刚不是把调料都说了吗？我想干脆把我家里常备的给他们做辅食的一些，除了新鲜的呃肉、蛋、菜、奶、水果什么之类的常备的一些东西给你们分享一下。那我先说一些早餐当中用到比较多的，像这个麦饼，现在好像国内卖的也挺多的，它是专门有这个儿童版的，相对来说它的那个钠含量会比较低一些。嗯，其他的一些。营养成分其实差的不太大，但到现在是吃三顿饭，他早上那顿奶喝完了之后，会在可能隔个半个钟头就吃一顿早餐，只是培养他一个吃早餐的习惯。他其实现在还吃不下去那么多东西，这个半块麦饼，然后和牛奶以及这个希腊酸奶，还有这个我会放一些奇亚籽，就是比较方便嘛。然后再加一些，有时候会放黑芝麻或者是这些各种各样的坚果酱，所以反正就是换着来呗。然后还有小半根香蕉，给它碾碎了以后做类似于隔夜麦片那样的东西。但是因为像这种麦饼的话就不需要煮，就对小孩来说就更方便。这些坚果酱我之前就是在我视频里面已经出现很多次了。这个牌子是我自己觉得非常不错的一个牌子，一个是它坚果的选择种类很多，然后再一个就是完全没有任何添加，它是什么就是什么。就是吃起来比较安心，再一个就是它的口味是我吃过很多不同牌子坚果酱对比下来，我觉得它的口味真的非常不错。但是它没有花生酱，花生酱的话我就买的是这边超市有机的无盐的细滑的这种花生酱，这味道我觉得也挺好的。然后有的时候其实面包的话，中午用到比较多，就是会给它。抹坚果酱啊什么的，它其实从前几个月就已经开始吃面包了。然后面包我比较推荐的其实是就这个，在澳洲的朋友的话，可能就是这个比较好买，就这个牌叫 Wonder， 然后它的那个三明治。就非常的软，我平时买比较多的一个是这个全麦的，因为这一款是高铁的嘛，然后还有另外一个就是白面包，但是是那个全谷粒的白面包，然后那个味道也很好，就是它这个面包口感又软，但是又很香，然后当当也很喜欢吃。像这个酸奶的话，我不会特别去买幼儿版本的酸奶，我看到里面的添加物其实反而是比较多的，还不如就是说用那个新鲜的水果、香蕉啊什么东西和这个酸奶混合起来，就我做一些其他的食物也比较方便。这个希腊酸奶可以说得上是。添加物最少的一种酸奶，所以比较适合宝宝吃。然后这一堆就是各种各样，也是这边超市牌子就有机的一些谷物和各种粉啊、面啊、那个粒啊什么之类的。像这个就是有鹰嘴豆粉，还有西椰蓉。全力的这个燕麦，如果要给它煮粥的话，我会把它稍微用那个搅拌机打碎一下。但是我又不会想要去买那种就是已经磨好的那个燕麦粉，我觉得有点太细了。现在给它烤一些什么东西的话，用这个全力的燕麦就会比较好。还有这个是藜麦。这种就是快熟的这种，它已经把那个藜麦压扁了，就是平时要煮粥啊什么的话，就会煮的比较快一点。而且藜麦我比较少给它吃那种整个粒的，是因为就有的时候做米饭还还是会放进去，但是我自己被那个藜麦卡住在嗓子眼里，不知道它吸到哪里，一颗颗咳一个下午，咳不出来。就我尝试过几次这样，所以我暂时会给它吃那种所谓的快熟藜麦比较多一点。还有像这个是荞麦，这个也是用来烘焙比较好，然后直接吃的话略苦，烤什么东西的时候加一勺。就是均衡一下，他们就是各各有各的营养。还有这个亚麻籽粉，一个是它饱腹感比较强，各种各样的营养成分也比较高。亚麻籽粉真的蛮好，直接就是大人吃也很好。还有斯培尔特面粉，就是全麦粉什么的，这个面粉很香，所以我也比较喜欢用这个面粉。
，然后大概就是这些。我很推荐大家去早早的给宝宝的辅食里面加一些椰蓉的东西，因为它有很天然的那种香气，然后有一些天然的那个甜味儿，会它的那个食欲更强一点，就也也有一些不同的口感。比如说给它做麦片啊，就比如说做隔夜麦片呀、啊，或者是酸奶碗呀、啊，或者是给它烤各种各样的东西，我里面都会加一些椰蓉，这个真的挺不错的。还有一些就是油啊、奶酪之类的东西，奶酪的话我没有全拿出来。就是这个辅食油在网上已经介绍的比较多了，我买的是核桃油和榛子油，但是我不会说完全只用这种油给它做饭，而且很多人也是给它添加在米粉里啊，或者是粥里啊什么之类的，我其实并没有这么用。我一般给它做辅食的话，还是会正常的用橄榄油。现在就是有的时候给它煎蛋饼啊什么，会用那个无盐的黄油比较多一点，因为黄油会比较香嘛，嗯，但是不会用特别大的量，但是我里面会添加一些坚果油。因为它上面写着是可以，它除了凉拌，还有就是做烘焙点心以外，是可以炒，或者是你嗯不要太长时间的煎，都是可以的，并不是不能加热的。嗯，像那个牛油果油的话，我自己觉得味道不是很吸引人，所以我不太用牛油果油。嗯，还有就是奶酪的话，我自己家里常备的是这个 ricotta， ricotta 是用的最多最频繁的。像不管是给它做烘焙，还有就是平时给它做。各种各样的蛋饼都会加一勺奶酪，因为他现在，因为已经十一个月多了嘛，他吃的奶奶量已经跟更小的时候要减少很多了。而且随着他长大的话，他喝奶粉会喝的越来越少，而且慢慢的会，我可能准备大概到一岁半左右给他转成牛奶。而且他现在长身体就会需要很多的钙质，所以就是各种各样的乳制品会吃的比较多一些。像这个乳清奶酪，这个味道很好。平时给他就是磨面包也好，然后就是做各种各样的那个饼类的、蛋糕类的、烘焙类的，还有就是做蛋饼啊什么都都很不错，所以这个我是最推荐的，味道真的很好。然后还有一个就是这个是我找到的钠含量相对来说真的比较低的新鲜奶酪，只要那个摄入量没有特别高的话，孩子吃这个是挺好的。他六个月左右的时候会从新鲜奶酪片，他没有很喜欢吃，但现在他就很喜欢吃，有的时候直接给给他切成小片，然后给给他。然后有的时候是放在面包上面烤一烤，然后给它切块，它也很喜欢。以及这个，这个是营养酵母，对，这个孩子刚开始添加辅食的时候还挺不错的。这个是素食者用来代替奶酪的，就比如说帕尔玛干酪啊什么之类的，就是做一些点缀啊什么的。嗯，它里边营养成分也挺多的，尤其就是可以补充维他命 B 十二。就是它这个里面的那个钠含量也比较低，所以就平时要给它做，比如说意大利面啊什么之类的，都可以撒一些这个。但我现在做意面或者烩饭，我有时候会给它加一点那个帕尔玛干酪，就是一点点让它吃一些味道。我觉得没有必要控制的那么严格。还有最后的几样就是比较多的这个意面，家里是常备的。我之前买了一些鹰嘴豆面啊，或者是什么黑豆面啊，什么绿豆面啊做的意面，我煮了一次就真的挺难吃的。就是我本来想说，哎，把营养啊各各种各样的那个维生素的膳食纤维拉到最大，但是确实不太好吃。所以还是要吃相对正常一点的面，就是对当当来说，就这个它是那个蛋面，然后它有加了一些蔬菜，味道也很好，口感也很好，就是大人孩子都很适合吃。然后这个的话，呃、小桶的面，虽然它上面写的是十二个月以上，我是最近才给它换这种大粒一点的，以前是小一点的嘛。这个我把它煮软一点的话，也没有什么太大的问题。给它做那个肉酱面啊什么之类的，也挺适合。像这种就比较适合做那个青酱意面，都挺不错的。大概就是这些，就是我家里常备的一些做辅食的食材，就能快速分享一下，拜拜。